Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ev yapımı biber salçası. Siz de salçanızı evde bir günde yapıp kurutabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı oluyor. Buyurun tarifimize geçelim. Bir kasa kapya biberi almıştım. Birazını domates sosu yapımında, birazını tarhanada kullandım. Böyle 4,5-5 kilogram kadarı kaldı. Onu da biber salçası yaptım. Bir önceki videomda domates sos tarifini paylaştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yine ev yapımı bol vitaminli tarhana tarifini de yakında paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Salça yapımında kullanacağınız biberler etli, kırmızı, böyle dolgun biberler olsun. Biberlerimi daha önceden yıkamıştım. Çekirdeklerini ayıklayıp iri iri doğruyorum. Biz bu biberleri sebze halinden almıştık. Kırmızı, dolgun, dolgun çok güzelmiş. Biberlerin hepsini doğradım. Geniş bir tencereye alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Ocağı yaktım. Orta ateşte pişireceğim. Dibinin tutmaması için de bir su bardağı kadar su ekliyorum. Yarım su bardağı bile koysanız yeterli olur. Zaten bu suyu kaynatırken buharlaştıracağız. Tencerenin kapağını kapattım. Biberler iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Ara ara kapağını açıp karıştırıyorum. Biraz sulanmışlar ama daha yumuşamamışlar. Böyle kabukları birbirinden ayrılana kadar pişireceğim. Tekrar bakıyorum. Biberler yumuşamış ama kabuklarından tam ayrılmamış. Tekrar şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını kapatacağım. Bakın biberler yumuşayıp iyice eridikçe suyu da artıyor. Baya bir sulanmış. Bu suyunu da çektirmemiz gerekiyor. O yüzden biraz da kapağı açık kaynatacağım. Kabukları da zaten yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Ben böyle ipek gibi güzel bir salça olmasını istiyorum. O yüzden kabuklarını ve kalan çekirdeklerini ayıracağım. İsterseniz çok yumuşadıktan sonra böyle blenderdan çekip direkt kurutabilirsiniz. Ama benim tercihim böyle kabuksuz, çekirdeksiz, ipek gibi çok güzel bir salça olması. Artık suyunu biraz çekti. Kabukları da iyice ayrıldı. Şimdi ocağı kapatıp biberleri soğumaya bırakıyorum. Soğuyan biberleri kevgire alıyorum. Altına da geniş bir kap aldım. Ben bu yapacağım salçayı kahvaltıda yemek için yapıyorum. O yüzden böyle güzel bir salça olsun istedim. Siz de üşenmeden bu şekilde yaparsanız salçanız güzel olur. Burada birazcık bilek gücü gerekiyor. İyice haşlarsanız daha kolay sıkarsınız. Hatta sıkmaya başlamadan önce tencerede yine blenderdan geçirip öyle kevgire alırsanız sıkmanız daha da kolaylaşabilir. Biberleri ayıklarken elimi boyamıştı. İyice boyamaması için elime eldiven giydim. Hem bastırarak hem de avucumun içinde sıkarak kabuklarını ayırıyorum. Ben çekim yaptığım için masanın üzerinde sıkıyorum ama siz kabınızı yere alıp bütün kuvvetinizle sıkarsanız daha kolay olacaktır. Yaklaşık 5 kilogram kadar salçalık biber kullandım ee, ve 1 kilograma yakında salçam çıktı. Dediğim gibi bu salçayı ben kahvaltıda yemek için kullanacağım. Kahvaltıya yaptığım çok kolay, çok lezzetli bir acıka tarifim var. İnşallah yapımını sizinle de paylaşacağım. Taze ev salçasıyla da çok lezzetli oluyor. Bakın salçamı kabukları ve çekirdekleri kalana kadar iyice sıktım. Sadece kabukları kaldı. Kevgirden kabukları aldım. Altında kalan biberleri de parmağımla sıyırıyorum. Salçanın kendini çabucak çekmesi için tekrar kaynatacağım. Aynı tencerenin sabanına 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Kaynattığım aynı tencereyi kullanıyorum. Sıktım salçayı tencereye aldım. Aldım. 
Ocağı orta ateşte açtım. E, salçayı suyunu çekene kadar karıştıra karıştıra e, pişireceğim. Tuzunu da atalım. Dediğim gibi ben kahvaltıda hemen yemelik yaptığım için 2 e, yemek kaşığı kadar tuz atıyorum. İri kaya tuzu kullandım. Siz salçanızı daha uzun süre saklayacaksanız e, ya da salçanız daha fazlaysa tuz miktarını artırabilirsiniz. İsterseniz salçayı kurutma aşamasında da biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Salçayı karıştırarak kaynatmaya devam ediyorum. Bu aşamada salça kendini çektikçe kaynarken çok sıçrıyor. O yüzden geniş bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Salçayı ne kadar çok kaynatırsanız güneşte bekletme süresi de o kadar çok azalır. O yüzden dibi hafif tutana kadar salçayı karıştırarak pişirelim. Eğer salçanızı 1-2 sene gibi uzun süre saklamak istiyorsanız da güneşte bekletmeden böyle kaynar kaynar kavanozlara koyup üzerlerine hafif zeytinyağı gezdirip sıkıca kapağını kapatın. Yani konserve gibi 2-3 hatta 4 sene bile istediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Salçanın suyu artık iyice azaldı. Göz göz kaynayıp böyle pıt pıt etrafa atmaya başladı. Az az da dibi tutmaya başladıysa artık yeterlidir. Ocağı kapatabilirsiniz. Bu arada dikkat ettiyseniz hep tahta kaşık kullandım. Eğer metal kaşık kullanırsanız salçanızı sulandırır. Kaynatma aşaması ve kurutma aşamasında siz de mümkün olduğunca plastik ya da tahta kaşık kullanın. Salçayı tahta kaşıkla test ediyorum. Böyle çizgi çektiğinizde dibine birazcık yapışıyorsa artık yeterlidir. Sanki biraz daha kaynamak istiyor. Böyle 2-3 dakika daha kaynatıp tekrar test ettim. Çizgi çektiğimde arası daha geç kapanıyor. Artık yeterli. Ocağı kapattım. Salçayı suyunu kolayca çekebileceği geniş bir tepsiye dökelim. Ben fırın tepsisine döktüm. Salçayı kaşıkla tepsiye iyice yayıyorum. Salçayı hem hava hem de güneş alabileceği bir yere koyalım. Ben cam balkonla kapalı balkonuma koydum. Camları iki taraflı açtım. Biraz da esinti olursa salça suyunu daha çabuk çeker. Ara ara karıştırıyorum. 1 saate 2 saate böyle karıştırıyorum. Akşam olmadan kendini çekmeye başladı. Dışarıda kurutacaksanız üzerine ince bir tülbent kapatabilirsiniz. Benim salça geceli gündüzlü bir günde kurudu. Akşam üzeri salçaya kaşıkla böyle şekil verdim. Sabah kadar da bekledi. Sabah da iyice koyulaşmış. Dediğim gibi ben salçayı hemen yemelik yaptım. Siz isterseniz yarım gün daha bekletip iyice çektirebilirsiniz. Salçanız ne kadar katı olursa dayanma süresi de o kadar uzar. Salçamın birazını cam kavanoza alacağım. Birazını da dediğim gibi kahvaltılık acuka yapacağım. Bittikten sonra diğer kalanını da yine acuka yapacağım. Biz kahvaltıda çok seviyoruz. Taze ev yapımı salçayla da harika oluyor. Videosunu çektim inşallah yakında paylaşacağım. Şöyle kısacık görüntüsünü yine göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor kavurmadan. Çok kolay çiğden yapılıyor ve çemen gibi harika oluyor. Salçayı yarım litrelik kavanoza doldurdum. Bir havlu kağıtla kenarını siliyorum. Üzerini kapatacak şekilde zeytinyağı döküp ağzını kapatıp buzdolabında saklayacağım. Serin kuru bir yerde de bir ay saklayabilirsiniz. Kavanozdan salçayı aldıkça üzerine zeytinyağı eklerseniz üzerinde küflenme olmaz. Kapağını da sıkıca kapatalım. Ev yapımı lezzetli harika bir salça oldu. 
Evde bir günde kurutabileceğiniz kolay salça yapımını umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizin de yaptığınız başka yöntemler varsa yorumda hepimizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Adresi açıklamalar bölümü ve yoruma ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.